Bonjour à tous, c'est Julien du blog Sasaraqua. Alors aujourd'hui, un tout nouveau produit débarque sur la chaîne. Oui, c'est une imprimante 3D, mais cette fois-ci, c'est une imprimante 3D à base de résine liquide. Alors, quel avantage, quel inconvénient par rapport au traditionnel, on va dire, imprimante 3D à dépôt de filament fondu On va voir ça directement dans la vidéo avec le test de la Anicubic Photon. Alors la Anicubic Photon, c'est une imprimante à base d'écran LCD pour venir imprimer de la résine 3D, c'est de la résine qui est liquide et à base de l'action de, des ultraviolets, elle va durcir. On va rentrer un petit peu plus dans le process de l'impression 3D à base de résine un peu plus tard. On va commencer déjà par le déballage de cette Anicubic Photon. Cette année cubique photon est bien sûr livrée dans un carton complètement recouverte de mousse pour sa protection pendant le transport. À l'intérieur, qu'est-ce que l'on va retrouver À l'intérieur, on va retrouver bien sûr une notice en anglais et en chinois, un câble d'alimentation et son bloc d'alimentation 12 volts 6 ampères, une clé USB pour pouvoir stocker les modèles 3D à imprimer, un tournevis au format 6 pans, une spatule en plastique, un ensemble de vis, alors la poignée qu'il faudra venir ici installer sur la porte pour pouvoir ouvrir. On aura trois paires de gants en plastique, très important, on en reparlera plus tard. Un masque de protection, idem, très important aussi. Et on aura trois autres paires de tournevis. Une fois tout ça déballé, on s'occupe de l'intérieur, on soulève le panneau et à l'intérieur, encore énormément de mousse viennent protéger les différents éléments. Mais la première chose qu'on va pouvoir ressortir, c'est le plateau d'impression. Alors ce plateau d'impression, de base, il va falloir le poncer. Il a été livré euh, complètement anodisé avec une certaine peinture. À force euh, de lire pas mal d'informations euh, sur les groupes euh, Facebook de cette Anicubic Photon, euh, j'ai beaucoup vu le conseil de poncer avec un grain fin pour faire enlever tout ce qui est peinture et avoir un revêtement beaucoup plus adhésif. À l'intérieur, on va retrouver trois filtres, un peu façon filtre à café, pour pouvoir remettre la résine non utilisée du bac dans la bouteille. Vous le verrez dans la vidéo. Moi, finalement, je n'ai pas utilisé ces filtres fournis. J'ai acheté sur Amazon, je... oui, c'est ça, sur Amazon, euh, un petit filtre en métal avec un adaptateur en plastique. Vous le verrez dans la vidéo, mais sinon, je vous remettrai directement les liens dans la, dans la description. Alors, à l'intérieur, on va retrouver le fameux bac à résine. Bac à résine qui est à un film PTE, donc c'est un film qui va pouvoir permettre de laisser passer les rayons UV pour la solidification de la résine. Ce filtre PTE, sachez que c'est un consommable, il faudra le rechanger régulièrement. Pour l'instant, moi sur toutes mes impressions, je n'ai pas eu besoin de le changer, je le nettoyais assez proprement et régulièrement. Alors voilà, on est quasiment prêt à partir. Bien sûr, ce qui va manquer dans, cette, euh, dans ce unboxing, c'est tout simplement une résine. Moi, ma version n'était pas livrée avec une boîte de résine. Il est possible sur Anicubic ou sur d'autres fournisseurs comme Amazon, Gearbest, etc. d'avoir l'option de bobine, de bobine, pardon, c'est l'habitude de l'impression 3D, de la bouteille de résine de 250 ml. Alors par contre, une spécificité... Comme l'impression 3D en dépôt de filament fondu, c'est qu'il va falloir faire une mise à niveau du plateau d'impression. Là encore, il bah, n'y a rien de très compliqué. On va tout simplement prendre le plateau, desserrer la petite, euh, la petite vis, venir appliquer le plateau le long euh, de l'écran, mettre une feuille de papier et puis bah, tout simplement laisser ce petit écart de feuille de papier. Ça suffit largement. Alors toute cette procédure est parfaitement documenté et sinon vous avez aussi sur le site de Anicubic une vidéo expliquant exactement la marche à suivre donc pas de panique rien de compliqué voilà c'est maintenant chose faite tout est prêt il ne vous suffit plus qu'à verser la résine dans le bac à résine attention à ne pas trop en mettre puisque quand le plateau va venir à l'intérieur du bac ça va augmenter le volume on va lancer la première impression. La première impression, c'est tout simplement ici le petit cube anicubique euh, qui a été mis directement sur la clé USB. On va pouvoir lancer ça comme premier test. Alors, avant de continuer un petit peu ce test, on va parler bah, de l'impression résine. En quoi c'est différent avec une imprimante 3D, comme vous avez déjà pu le voir sur mon blog. Mais bah, Ici, l'imprimante va consommer de la résine liquide. On va avoir un seul axe, c'est l'axe ZDZ qui va monter pour chacune des couches. Voilà, donc 
L'imprimante ici va imprimer d'ailleurs la tête à l'envers, on va imprimer la base et on va remonter progressivement. Comment ça se passe C'est tout simplement l'écran le... LCD qui va venir se masquer par certains endroits ou ne pas se masquer pour que en dessous on ait la lumière UV qui puisse passer à travers la forme dessinée par l'écran LCD et venir toucher la résine et cette résine durcit. Ce temps d'exposition va dépendre de la résine utilisée, de la marque, du modèle, etc. Ça va varier, chaque couche aura besoin d'environ de 10 à 18 secondes d'exposition aux UV pour pouvoir à peu près durcir pendant ce processus d'impression. Alors comme je disais, il n'y a qu'un seul axe, c'est l'axe des Z, contrairement à l'impression 3D en dépôt de filament fondu qui va utiliser l'axe des X, des Y et des Z pour pouvoir monter une pièce progressivement. Petite chose aussi notable par rapport à une impression 3D en filament, c'est que peu importe la largeur de la pièce, on va pouvoir remplir le plateau d'impression complètement. Cela prendra le même temps par couche. C'est-à-dire que si vous aurez 500 couches, peu importe que la largeur de la couche soit longue, ce sera le même temps d'exposition, contrairement à une imprimante à filament, où là, plus le volume sera important en largeur et en hauteur, là, on va changer le temps d'impression. Ici, il n'y a que la hauteur d'impression qui va donner le temps d'impression. Voilà, donc un des premiers prérequis, c'est bien sûr d'avoir un modèle qui est dit slicé. Pour ça, euh, Anycubic fournit un slicer qui est euh, pas trop mal. Je l'ai utilisé une seule fois. Je suis vite passé sur un standard de l'impression 3D résine qui est Sheetubox, donc qui est conseillé sur quasiment tous les groupes Facebook euh, dont j'ai été un petit peu me, me sourcer. Il y a un autre slicer qui, euh, qui s'appelle Litchi, qui est aussi euh, très développé, je le crois, par une communauté de français. J'ai eu l'occasion aussi de le tester, qui était pas mal. Mais c'est vrai que je suis resté par, euh, bah, par facilité sur Sheetubox, parce que la communauté était bien plus grande. Donc dans Sheetubox, on va définir bah, où on va placer la pièce. Alors attention, petit conseil, c'est qu'une certaine pièce, comme des, des figurines, etc., on va toujours les imprimer euh, légèrement inclinées, pour ne pas avoir toute la base qui va tenir sur euh, la, le plateau d'impression. Pourquoi bah Pour éviter d'avoir des pièces qui adhèrent beaucoup trop au plateau d'impression. On va devoir générer, bien sûr, un certain nombre de supports, mais contrairement à l'impression en filament, le, les supports posent beaucoup moins de soucis à enlever, sont beaucoup plus simples à enlever. Donc, ce n'est pas un problème de gérer des supports dans l'impression euh, 3D résine. En termes de résolution, on va bien sûr, avec cet Anycubic Photon, descendre à 25 microns. 25 microns, enfin, c'est juste phénoménal, en sachant qu'une bonne imprimante 3D, on descendait à 100 microns, c'est 4 fois moins. Pour information, quasiment toutes les pièces que vous allez voir imprimées ont été imprimées 50 microns, 40 microns et j'ai fait qu'une seule impression à 25 microns mais franchement à 40 et 50 microns ça suffit largement pour ne voir aucune trace d'impression, aucune strie d'impression. Le, le résultat est juste bluffant. Alors par contre bien sûr un défaut, ça va être un défaut, c'est pour moi un peu un retour en arrière, c'est le volume d'impression. Comme vous pouvez le voir L'imprimante n'est pas très très grande. Ça, c'est un point euh, positif, c'est qu'on va pouvoir la mettre facilement dans un coin sans problème. Mais là, le désavantage, c'est son volume d'impression. On va imprimer sur un volume de 11,5 cm sur 6,5 cm. Donc ça, c'est pour la taille du plateau. Et la hauteur, on va arriver sur 15,5 cm. Encore une fois, c'est pas énorme. Mais euh, la résine, ben, ça coûte cher. Hein. Il va falloir aussi l'économiser. Ça... Euh, on en reparlera un petit peu dans les, dans les astuces d'impression un peu plus tard. Mais voilà, donc ce n'est pas fait pour l'instant pour imprimer de très gros volumes. C'est imprimé pour imprimer des petites pièces de très haute qualité. Alors comme je viens de le dire, la résine, l'impression résine, ce n'est pas donné. Il faut compter aux alentours de euh, 30 euros, 30-40 euros la bouteille de 500 ml de résine et environ 60 euros la bouteille de, 100, euh, de 1000 ml, pardon, de 1 litre de résine. Euh, donc ça, c'est des résines que j'ai achetées sur Amazon. Euh, j'ai acheté trois bouteilles d'Anycubic, donc deux standards, c'est la verte et la grise. J'ai acheté aussi la Anycubic Eco Résine, c'est une résine qui se dit un petit peu plus verte 
euh, un petit peu plus bio, euh, avec moins d'odeur et avoir un, moins d'impact sur l'écologie au cas où ça se balade dans la nature. Euh, donc ça, c'est la violette. Et on a la résine de chez Elegou, c'est la résine transparente rouge qui, elle aussi, est, est, est magnifique. Donc euh, toutes ces résines sont à peu près dans le même ordre de grandeur de prix. Pour information, une bouteille de résine, il faut compter aux alentours de 12 mois pour la garder si vous ne l'utilisez pas euh, après ouverture. Alors voilà, maintenant on va parler aussi de ce qui fait la particularité de la résine, c'est que ça pue, <rire> voilà, clairement, ça pue et ça a c'est des produits chimiques. Donc clairement, ça c'est pas le genre d'imprimante que vous allez mettre ici dans votre bureau. Là pour information, euh, bah, pour la vidéo, je la mets ici dans mon bureau, mais euh, sinon elle est dans le garage et même par, par, par fort euh, froid, euh, elle restera dans le garage pour moi. Pour l'instant, ça n'a pas trop impacté. Le froid n'a pas trop impacté mes impressions. Euh, a priori, il vaut mieux pas non plus trop trop imprimer euh, par grand froid. Mais voilà, euh, l'odeur de la résine est très très forte. C'est encore pire que l'ABS. Donc surtout, ne pas mettre ça dans un endroit euh, petit, non ventilé. Il faut vraiment mettre ça à l'écart de, de toute votre famille. Surtout, ne mettez pas ça proche. C'est des produits chimiques. Cela reste des produits chimiques. Voilà, pour ça donc, la résine qui est euh, une catastrophe quand on a l'odeur. Après, il faut penser aussi, c'est que quand l'impression 3D est terminée, il va falloir faire tout ce qui est la phase de cure. La phase de cure, c'est nettoyer le surplus de résine, bien sûr nettoyer les différents supports, et ensuite finir l'impression, finir de, de rendre dur l'impression 3D avec des UV. Ces UV, ça pourrait être de façon naturelle si vous mettez votre impression dehors avec le soleil, ou moi j'utilise, par cet hiver où on n'a pas beaucoup de soleil, une lampe à UV, c'est la lampe qu'on utilise pour les, euh, les ongles. Alors comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, alors encore une fois, c'est gants obligatoire, on ne met pas la résine au contact de la peau, c'est hautement irritant et très dangereux. Encore une fois, mettez des gants à chaque fois. Là, c'est une boîte de gants, encore une fois, que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description. C'est des bons gants en nitril qui protégeront bien et qui garderont une bonne sensation au niveau du toucher. Donc, pas de souci. Et après, bah, c'est béné, hein, directement. Un masque. Euh, là, j'utilise encore le masque fourni, puisque les odeurs sont encore une fois très très fortes et j'ai pas envie de m'agresser les bronches avec les produits. Je pense que j'achèterai euh, au fur et à mesure un masque beaucoup plus euh, performant pour filtrer tout ça. On va sortir l'impression avec son plateau et on va enlever directement là, avec une spatule l'impression du plateau. Alors moi perso, la spatule qui a été fournie, je ne l'utilise pas pour enlever l'impression 3D, je l'utilise pour nettoyer, on le verra un petit peu plus tard. J'ai une autre spatule avec un, euh, un biseau très 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 fin qui vient vraiment se, se glisser et venir euh, sortir la pièce de, euh, du plateau d'impression. Alors là, il y a deux, euh, deux écoles, c'est soit de vous enlever les supports avant ou après le cure, moi perso, je fais un petit mix, j'enlève les plus gros supports proprement et ensuite je fais tremper ça, donc avec, pour nettoyer, avec de l'IPA, c'est de l'alcool isopropéol, donc c'est pareil, euh, bon ça, ça coûte aussi un petit peu cher, ce qu'il faut savoir, on a, il y a beaucoup d'autres moyens, il faudra que je fasse une vidéo de, de comparatif de, de méthode de nettoyage des impressions résine, moi pour l'instant je suis resté à l'IPA, euh, qui, euh, qui fonctionne très bien, alors qu'il y a une odeur aussi, c'est pareil, c'est très 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 fort comme odeur cet alcool, donc encore une fois, faites ça dans un endroit ventilé. Euh, moi, j'utilise un bain à ultrasons, là, c'est le top. Euh, depuis mes premières impressions, euh, je le faisais dans un verre en me touillant. Euh, depuis que j'ai acheté ce petit bac à ultrasons pour une vingtaine d'euros, euh, voilà, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir en termes de, de nettoyage. On sort ça, c'est déjà presque propre, et bien, il ne suffit plus que faire quelques passages euh, aux UV. Moi, généralement, je fais deux minutes sur chacune des faces, ça me permet de bien euh, durcir la résine. C'est bien simple, si votre résine n'est pas encore bien euh, durcie, on va sentir un petit peu hein, une sorte de, euh, de collant. Ce n'est pas totalement collant, mais on sent que ce n'est pas vraiment du plastique totalement dur et lisse. On va avoir une petite sensation. Donc là, je vous conseille encore une fois, c'est de repasser aux UV plusieurs fois si vous, êtes sens euh, si vous avez pardon, cette sensation. Alors après, bah, il va falloir euh, tout nettoyer. Pour info, vous n'avez pas besoin de remettre la résine tout de suite, quand vous n'utilisez pas l'imprimante, vous pouvez laisser une semaine, deux semaines la résine. Il suffit bien de fermer 
euh, le capot de l'imprimante et euh, éventuellement de, de mettre un masque. Moi, j'ai imprimé avec euh, mon imprimante à filament un cache pour le bac à résine. Vous pouvez les laisser comme ça. Mais sinon, quand il va falloir changer de résine, bah, il faut se lancer dans un processus de nettoyage. On va enlever le bac passer toute la résine restante pour la remettre dans la, la bouteille avec le filtre. Le plateau, moi je le repasse aussi, euh, le plateau d'impression à comment dire au bain de solution d'alcool IPA. On fait passer le bain ultrason, ça nettoie bien, comme ça on s'enlève tout. Pour le bac de résine, on va tout nettoyer, bien racler cette fois-ci, j'utilise la petite raclette qui est fournie en plastique, la petite spatule, ça permet de bien racler. Et je nettoie aussi à l'IPA euh, le bac. Voilà, donc ça c'était pour le processus d'impression, le processus de nettoyage, etc. Voyons un petit peu le résultat de ces différentes imprimantes. On va commencer d'abord par un petit timelapse. Alors désolé, j'avais fait qu'un seul petit timelapse, j'ai eu beaucoup de noir, les lumières du, de, du garage se sont éteintes. Mais au moins vous verrez quelques euh, petites euh, parties de ce timelapse. Voilà, donc le timelapse fini. On va passer à la revue de tous les modèles que j'ai pu imprimer. Euh, comme je l'ai dit, les, les, les impressions sont juste magnifiques. Euh, ma plus belle pièce, c'est ici ce, ce roi Lich que j'ai imprimé, euh, imprimé en petit modèle gris et en grand modèle vert. Alors malheureusement, le grand modèle vert a, a été euh, cassé. Comme vous pouvez le voir ici, il est tombé. Euh, il est tombé, ma, ma femme l'a fait tomber sur le sol la résine est très très euh, fragile euh, un moindre choc et ça va casser pour les, les, les petites pièces donc sachez-le euh, comme vous pouvez le voir l'impression est juste magnifique là on est sur du 40 microns tous les détails même sur le petit modèle sont là euh, pour information le modèle a été acheté euh, je vous mettrai le lien je me souviens plus exactement chercher des beaux modèles euh, pour vous montrer les qualités de cette impression là c'est un modèle que j'ai acheté je crois une quinzaine de dollars euh, pour trois différentes versions de ce roi Lich. alors bien sûr des petits benchy euh, j'ai pu tester le benchy avec la couleur enfin euh, la résine et les go rouges transparentes en grand en grand modèle on va dire modèle normal taille normale et en réduction, dans le très très petit Benchy, on va retrouver ici tous les détails sans aucun défaut. Par contre, sur ces Benchy, on peut noter quand même que le dégradé de Stree est un peu plus apparent forcément avec des courbes euh, aussi rondes, c'est un peu plus difficile. Est venu, euh, est venu ensuite un test avec différentes petites têtes, des petites têtes que j'ai imprimées avec la résine grise de chez euh, Anicubic. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il manque toute une partie puisque je n'avais pas assez de résine dans le bac. Donc l'impression pardon, s'est terminée sans avoir assez de résine. Il manque la, le petit bout pour, certains, euh, pour certaines têtes. Euh, ce qui m'a fait penser aussi à une autre option qui existe dans She2Box qui s'appelle l'option Hollow. Ça permet de vider la pièce à l'intérieur pour économiser de la résine. Encore une fois, la résine coûte cher. Là, toutes ces pièces-là... Je les ai, euh, j'ai oublié d'activer cette option, c'est-à-dire que toutes ces pièces sont complètement remplies de résine. Là, elles sont vraiment euh, pleines, ce qui est un gâchis phénoménal, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas eu assez de résine. Cette euh, fameuse cité aussi, cette fameuse cité, euh, le château, on va dire au-dessus des sapins, qui est vraiment ici magnifique. Alors à l'intérieur, j'ai du liquide qui est resté, ben, c'est tout simplement l'alcool le, le, qui s'est euh, engouffré, je ne sais pas par quel trou à l'intérieur, ce qui fait qu'avec le transparent du verre, on a une petite base euh, un peu liquide à l'intérieur, ce qui est assez joli. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour toutes les impressions que j'ai pu réaliser. 
euh, les, deux, euh, les deux pièces aussi d'échec qui euh, sont euh, juste magnifiques. Alors pour information, avec de la résine transparente, on se dit bien pourquoi c'est pas si transparent, mais ben, c'est normal, c'est tout simplement la réfractation de la lumière. Comme on est sur différentes couches d'impression qui viennent se superposer, forcément on ne peut pas avoir quelque changement de totalement transparent où la lumière passe à travers. Donc on va forcément avoir ce, cette diffraction, réfraction, je ne suis pas un pro de, de l'optique, j'ai juste quelques petites notions de, de, du lycée et de la fac très très vieilles, mais voilà. Sur le verre de chez Annie Kubik, ça se voit très très fort. Alors par contre, une pièce sublime, je vais terminer là-dessus, c'est ce dragon, alors cette Weavern exactement, euh, imprimé avec la résine de chez Allegou et les goûts euh, à la rouge translucide. Là, la pièce est vraiment magnifique. J'en ai fait deux, j'en ai offert une à un ami euh, rolliste. Euh, voilà, ce, ce, cette pièce est vraiment superbe. Alors pour parler de l'utilisation de cette, euh, cette impression, donc comme je vous disais, on va venir directement dans le menu euh, sélectionner la pièce à imprimer. On a un petit visuel de la pièce à imprimer, ce qui est très très bien fait. On lance l'impression, après bien sûr qu'on ait fait son, sa mise à niveau, et vous verrez que l'imprimante va vivre sa vie, descendre le plateau, remonter le plateau, descendre le plateau, remonter le plateau, et à chaque fois sur l'écran, on verra la partie, donc la couche qui est imprimée, donc la forme de l'impression. Comme vous voyez, eh c'est différentes couches qu'on va imprimer pour avoir la hauteur totale de la pièce. Voilà, donc en termes de conclusion, on va parler ben, tout simplement de ses avantages. Cette année cubique photon est tout simplement une imprimante beaucoup plus abordable que toutes ces grandes sœurs de chez Formlabs, etc. Elle était sortie de mémoire il y a un peu plus d'un an à 400 euros. C'était déjà un prix canon. Là, cette imprimante se négocie à 250 euros. Euh, voire même beaucoup moins, je l'ai vu alors, pendant les promos du 11 euh, novembre à 180 euros chez des partenaires comme Gearbest, Tim, Tom Top, etc. Sur des sites déjà plus européens comme Amazon, on se retrouvera aux alentours de plutôt 300 euros. C'est vraiment un canon euh, en termes de prix. Encore une fois, sans la résine. C'est une imprimante qui est très facile d'utilisation. Encore une fois, il suffit de faire le niveau et c'est parti. Je ne l'ai pas refait depuis que j'ai euh, l'imprimante, je n'ai fait qu'une seule fois la mise à niveau. Le, la construction de cette imprimante est solide, l'axe Z ne bouge pas, j'ai pas eu besoin de faire de modifications, d'améliorations pour améliorer la qualité d'impression. Euh, sur les groupes Facebook, on voyait pas mal d'améliorations de, de, au niveau de pouvoir tenir ici le plateau. Vraiment, je n'ai pas vu l'intérêt de faire ça pour l'instant. En termes d'avantages, bien sûr, la qualité d'impression que vous avez pu voir de 25 à 100 microns, à 50 microns, la qualité d'impression est juste bluffante. Montrez ça à vos amis, ils n'en reviendront pas. Moi, c'est ce que j'ai eu. L'imprimante est très compacte, ça c'est quand même aussi un sacré avantage. Bon, bien sûr, c'est au dépend d'un volume d'impression beaucoup plus réduit, on en reparlera dans les points négatifs, mais l'imprimante est beaucoup plus petite. En termes d'assemblage, d'instruction, tout est clair, encore une fois, hein, une notice est fournie. Et euh, bah sinon, il y a des vidéos euh, qui sont fournies par Annie Cubic pour pouvoir faire toutes les opérations de mise en place ou même de maintenance, changer le LCD, puisque oui, le LCD est aussi un consommable qu'il faudra changer au bout d'un certain temps. N'ayez pas peur, ça arrivera. Euh, pareil pour le filtre PTE du bac à résine. Alors, en termes de... Des avantages, mais ben ça, des avantages sur cette petite imprimante, je dois avouer que je n'ai pas de désavantages sur euh, l'année la, cubique photon, c'est ma première imprimante euh, résine, donc je ne saurais pas dire, hormis bien sûr quand on est habitué à de gros volumes d'impression, c'est ce petit volume d'impression que je disais tout à l'heure, tous les autres désavantages que je pourrais citer sont communs à toutes les imprimantes 3D résine, c'est-à-dire ça sent mauvais, ça c'est des produits chimiques, euh, il faut se protéger, avoir un endroit aéré. Et en plus, c'est une 
c'est une plaie à nettoyer. Que ce soit l'impression, il va falloir la nettoyer, ça fait passer du temps, mais aussi nettoyer l'imprimante. Ça reste une contrainte. Dans mon système de notation habituel, qualité, fonction, utilisation, prix, je lui mets une qualité à 9 sur 10. Fonction et utilisation, égalité à 8 sur 10, puisque encore une fois, ben, on va sur, être sur des volumes d'impression un peu plus, plus, plus petits. Euh, une facilité quand même d'impression, euh, je vous l'ai dit dans les avantages des avantages. Les produits chimiques, ça c'est clairement, il faut faire très attention, donc ça vient un peu baisser une note très très bonne que ça aurait pu être euh, autrement. Mais 8 sur 10 reste quand même déjà une bonne note. En termes de prix, là, je lui ai mis un 9,5 sur 10. Clairement, à ce genre de prix-là, encore une fois, l'imprimante, c'est juste canon. Ce qui nous fait un mix total d'environ 85%, 8,5% de, de notation, ce qui est un très bon achat. Voilà, c'était Julien du blog Ça sert à quoi J'espère que ce test de l'année cubique photon, ma première imprimante à résine 3D, vous a plu c'est une première pour moi, encore une fois. Si vous voulez avoir plus de détails sur l'impression 3D, ben je me ferai un plaisir d'aller un peu plus dans le détail, peut-être dans une autre vidéo. Euh, si vous voulez voir plus de modèles euh, d'imprimantes 3D résine, dites-le moi aussi dans les commentaires de cette vidéo ou de l'article du blog. Ça me ferait plaisir ben voilà, de savoir. Est-ce que j'ai en tête de tester peut-être la longueur 30 ou la, euh, et les goûts Mars, qui sont les concurrentes directes de cette imprimante Est-ce que ça vous plaît euh, voilà, donc n'hésitez pas dans mon choix aussi de modèle pour tester. Euh, si le roi Liche, ça vous a fait plaisir d'avoir un modèle qui sorte un petit peu du commun, tout ça dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas euh, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, d'activer la cloche pour les notifications, ça fait du bien pour la chaîne et la visibilité. Voilà, c'était donc Julien, euh, je vous remercie de votre attention, à bientôt